स्टेप वन मैं आपको गाइड करूंगा आप अपने स्मॉल बिजनेस के लिए डोमेन और वेब होस्टिंग स्पेस कैसे परचेज करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और ये बहुत इजी स्टेप है तो वैसे इसको रजिस्टर करने के लिए आप गूगल में अगर टाइप करते हैं रजिस्टर्ड डोमेन नेम तो आपको काफी ज्यादा रजिस्ट्रार मिलेंगे काफी फेमस रजिस्ट्रार जैसे कि डोमेन डॉट कॉम गोडैडी डॉट कॉम गोडैडी काफी फेमस और पॉपुलर रजिस्ट्रार है इसकी प्राइसेस भी काफी रिजनेबल है Uh, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि आप एक साल के लिए आप जब इसको बाय कर लेते हैं लोवेस्ट uh, प्राइस पे तो नेक्स्ट ईयर इसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है आपकी की प्राइस जो है थोड़ी हाई हो जाती है सेकंड आपको प्रॉब्लम ये फेस होता है कि ये इंटरनेशनल कंपनी है तो आपको सपोर्ट के लिए यूएस कॉल करके वहां पे फोन पे उनसे बात करनी पड़ती है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कोई लोकल कंपनी चूज करें ताकि आपको सपोर्ट में प्रॉब्लम ना हो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक लोकल कंपनी इस्लामाबाद बेस्ड है जो कि आपको डोमेन और होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है तो आप टाइप करें सर्कल्स डॉट पी के ये लोकल कंपनी है इस्लामाबाद बेस और इनकी प्राइसेस काफी रीजनेबल हैं और आपको इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करती है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके डोमेन होस्टिंग प्राइसेस अब होस्टिंग प्राइसेस इनके 199 पर मंथ है ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इनके सी पैनल के डिफरेंट पैकेजेस हैं सी पैनल हम रिकमेंड करते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए स्टार्टर पैकेज है 199 पर मंथ जिसमें आपको वन वेबसाइट और 30 जीबी स्टोरेज मिलता है इसके अलावा इनके इकोनॉमी पैकेज है जिसमें आपको 100 जीबी डेटा मिलता है अनलिमिटेड प्लान भी है तो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ये पैकेजेस चूज कर सकते हैं अनलिमिटेड पैकेज आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं तो अभी ट्रायल बेस पे हम इसको स्टार्टर पैकेज को सिलेक्ट करते हैं 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पे आपको प्राइस मिलेगी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी एट रुपीज का इनका प्लान परचेज कर रहा हूँ आप इसको वन ईयर के लिए परचेज कर सकते हैं फिर एवरी ईयर आपको रिन्यू करना पड़ता है इसके अलावा इनकी एड ऑन सर्विसेज हैं जिसमें वेबसाइट बैकअप है आ, अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको नो थैंक कर लेता हूँ आप इसको यूज कर सकते हैं इसके अलावा इनकी एस एस एल सर्टिफिकेट है अपनी वेबसाइट को आप सिक्योर कर सकते हैं तो फिलहाल मैं इसको भी इग्नोर करके कंटिन्यू कर देता हूं नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पे आप देख सकते हैं कि 199 मैंने वन मंथ के लिए सिलेक्ट की है प्राइस और मुझे अब वेब होस्टिंग के साथ डोमेन भी ऐड करनी है तो डोमेन के लिए मैं नीचे यहाँ पे एक सिंपल डोमेन नेम जो मुझे रजिस्टर करनी है वो मैं उसका नाम सर्च करके उसको ऐड कर सकता हूँ डोमेन के लिए मैं सैंपल वेबसाइट रजिस्टर कर रहा हूँ जिसका नाम है इशाल फूड डॉट कॉम ये अवेलेबल है इसके अलावा डॉट को डॉट नेट डॉट ओ जी में भी आप चूज कर सकते हैं डोमेन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसकी प्राइस है मैं इसको बाय करूंगा बाय नाउ पर क्लिक कर दिया तो आप देखें मेरे कार्ड में इस वक्त जो है वो 199 नाइनटी वन मंथ वेब होस्टिंग आ गया मंथ ट्वेल्व मंथ इसको आप चूज कर सकते हैं वन मंथ में जब ट्वेल्थ बेस पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अलावा वन ईयर के लिए मैं डोमेन बाय कर रहा हूँ आप इसको टू ईयर फाइव ईयर इवन के टेन ईयर्स के लिए भी अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं इस काम को तो ये डोमेन जो है काफी इम्पोर्टेंट होता है आप इसकी जो अवेलेबिलिटी है समटाइम काफी मुश्किल से मिलती है तो आप इसको ज्यादा मैक्सिमम टाइम के लिए भी ब्लॉक कर सकते हैं तो मैं अभी ट्रायल बेसिस पे वन ईयर के लिए कर रहा हूँ इसके अलावा मैं आपको एक कूपन कोड देना चाह रहा हूँ सर्कल्स टेन अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको टेन डिस्काउंट मिलेगा अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे आप कूपन कोड पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कूपन कोड ऐड कर दें सर्कल्स टेन 
और अप्लाई कर दें तो आप देखेंगे प्राइस इसकी मुझे 10 परसेंट डिस्काउंट के साथ मिल गई वन तो एज अ ट्रायल के लिए मैं अभी वन ईयर के लिए डोमेन और वन मंथ के लिए होस्टिंग परचेज करूँ इसके बाद आप अपना अकाउंट बना लें आप अपना ईमेल आईडी इसमें मेंशन कर दें सपोज मैं अपना ईमेल आईडी ऐड करने लगा हूँ यूजर नेम भी आप सेम अपना ईमेल आईडी ही रख सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड आप इसमें ऐड कर दें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें स्टेप में आपको कंप्लीट अपनी बिलिंग डिटेल ऐड करना होगी जिस सिटी से जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी होगी ताकि आपकी डोमेन उस नाम से काउंट की जाएगी तो मैं अपना नाम ऐड करता हूँ फरम शहजाद फोन नंबर आप दे सकते हैं कोई भी तो फोन नंबर ऐड कर दिया एड्रेस आपको अपना बिजनेस का एड्रेस ऑफिस एड्रेस आप दे सकते हैं ऐसे तो अपना इस्लाम आपके एड्रेस में डिफाइन कर रहा हूँ पोस्टल कोड आप दे दें इस्लामाबाद लिख दें स्टेट में सिटी इस्लामाबाद ऑर्गेनाइजेशन लिख दें विशाल फूड कंपनी का नाम आ गया इसके अलावा कोई टैक्स आई डी है तो वो इंटर कर देंगे नहीं है तो इसको इग्नोर कर सेव कर दें नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा पेमेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट कार्ड और यूनियन पे की फैसिलिटी दी हुई है वीजा मास्टर कार्ड के साथ इवन के आप चाहें तो इनके एजेंट से लाइवली फोन पे बात करके आप इजी पैसा और बैंक ट्रांसफर की फैसिलिटी भी ले सकते हैं आप उनके थ्रू भी अपने लिए डोमेन रिजर्व कर सकते हैं तो मैं अभी कार्ड अपना एंटर करके इस ऑर्डर को प्लेस कर देता हूँ ताकि ये मेरा डोमेन एक साल के लिए और वेब होस्टिंग रजिस्टर्ड हो जाए तो कार्ड डिटेल मैं ऐड कर फाइल डेट्स सिक्योरिटी कोड एंड सेव जैसे ही आप अपनी कार्ड की डिटेल ऐड कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप अपनी परचेज को कंप्लीट करते हैं तो ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं तो अभी यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो रहा है और जैसे ही मेरा ऑर्डर प्रोसेस होगा मुझे इंस्टेंटली डोमेन और होस्टिंग स्पेस मिल जाएगी मुझे वेट नहीं करना पड़ता अक्सर लोकल रजिस्ट्रार ऐसे भी होते हैं जो आपको वेट करवाते हैं कि भाई आपकी डोमेन आफ्टर 24 फोर आवर या 48 एट आवर्स के बाद आपको मिलेगी लेकिन ऐसा इसमें यहाँ पे रियल टाइम पे सब कुछ हो रहा है और इंस्टेंटली आपको हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी जैसे कि आपने देखा अभी ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है मैंने मेरे कार्ड से अमाउंट डिडक्ट हो चुकी है तो यहाँ पे मैं अपना नेम डोमेन नेम वो यहाँ पे दोबारा एड करूंगा ताकि मेरी जो डोमेन है वो वेब होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाए जैसे ही मेरी डोमेन वेब होस्टिंग के साथ कनेक्ट होगी तो मैं फिर उसको एक्सेस कर पाऊंगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इशार फूड डॉट कॉम और मैंने नेक्स्ट प्रेस कर देना अब नेक्स्ट स्टेप है आपसे वो पूछ रहे हैं कि भाई आप डेटा सेंटर कौन सा यूज करना चाह नॉर्थ अमेरिका यूरोप और एशिया जहां पे आप की वेबसाइट और ईमेल का डेटा सेफ रहेगा तो मैं एशिया सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि हम एशिया से बिलोंग कर तो एशिया मैंने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया नेक्स्ट स्टेप है वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आप अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस के मुताबिक बनाना चाह रहे हैं जैसे कि वर्डप्रेस एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जहां पर अपनी वेबसाइट इजिली बना सकते हैं तो अगर आपको वो इंस्टॉल करना है तो आप यस लेट्स डू इट करके इसको वन क्लिक पे इंस्टॉल कर सकते लेकिन वेबसाइट से रिलेटेड डिजाइनिंग से रिलेटेड मैं आपको स्टेप टू में डिटेल में बताऊंगा तो अभी आप इसको यहाँ पे इस स्टेप को इग्नोर कर दें क्योंकि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है फिर अभी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे 
तो बेहतर ये है कि आप इसको अभी यहाँ पे इग्नोर करके नॉट नाउ थैंक्स करके आप इसको प्रोसीड करें अभी ये कुछ सेकंड्स लेगा आपकी डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए तो सर्वर एक प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि इंस्टेंटली आपकी डोमेन और होस्टिंग एक्टिवेट की जा सके तो अभी आप इसको देखिएगा विद इन फ्यू सेकेंड में आपको आपकी डोमेन और होस्टिंग लाइव कर दी जाएगी तो यहाँ पे आप देखें आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं ताकि आप अपनी डोमेन और होस्टिंग को प्रॉपर रजिस्टर कर सके ऑन बोर्ड कम्प्लीटेड सक्सेसफुली अब आपकी डोमेन जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है अब आप न्यू टैब पे जाके इशाल टाइप करें तो देखिए आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है बाई डिफॉल्ट पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ठीक है बाद में हम जब डिजाइनिंग पे वर्क पे काम करेंगे तो उसको हम प्रोसेस करेंगे तो अभी हम बैक टू डैशबोर्ड आ जाते हैं अच्छा जब आप डोमेन रजिस्टर करते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आती है आपने वो वेरिफिकेशन ईमेल लाजमी वेरीफाई करनी होती है ताकि आपकी जो डोमेन की ऑनरशिप है वो ऑथेंटिकेट हो सके अगर आपने उस ईमेल को वेरीफाई नहीं किया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा तो मैं अभी अपना ईमेल आईडी ओपन करने लगा हूं ताकि मैं इस ईमेल को वेरीफाई कर सकूं तो आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लें सपोज मैं अपना ईमेल आईडी लॉगिन करने लगा हूं पासवर्ड शायद कर दिया मैंने तो यहां मैंने अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लिया है ठीक है वेब मेल सेम प्रोसेस मेरा जो ईमेल का है राउंड क्यूब मैंने अपना सेलेक्ट किया है ईमेल के लिए और यहाँ पे मुझे ये कुछ ईमेल्स रिसीव हुई हैं थैंक यू की ऑर्डर कंफर्मेशन की और एक्शन रिक्वायर्ड फॉर डोमेन एक्टिवेशन तो मुझे अभी जो एक्शन रिक्वायर्ड फॉर डोमेन एक्टिवेशन है इसमें जाके अपनी जो ई डोमेन है उसकी ऑनरशिप वेरीफाई करनी होगी तो मैंने इस पर क्लिक किया इसमें नीचे वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो डोमेन की ओनरशिप है वो वेरीफाइड हो जाएगी तो यहाँ पे सक्सेसफुल ईमेल एड्रेस वेरीफाई तो वापस मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तो वापस मैं अपने होम पेज पे आता हूँ तो जैसे ही मैं इसके उसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो आप देखेंगे ये येलो मैसेज अब डिसेबल हो जाएगा तो अभी यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं एक डोमेन है जो आपने बाय किया और एक वेब होस्टिंग है जो आपने वन मंथ के लिए किया है अब वेब होस्टिंग में काफी चीजें हैं मैं इसको आगे डिटेल में आपको गाइड करना चाह रहा हूं अब मैनेज पे क्लिक कीजिएगा होस्टिंग का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे डेटा एफ टी पी ई मेल एड्रेस आप यहाँ इसी होस्टिंग से मैनेज कर सकेंगे तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है सी पैनल एडमिन आप इसे क्लिक कर दें तो यहाँ पे डिटेल में आपके पास कंट्रोल पैनल के आइकन्स और कंट्रोल पैनल की डिटेल्स ओपन हो जाएगी अब जैसे कि यहाँ पे अब सी पैनल हमारे पास ओपन हो रहा है तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है तो अभी फिल वक्त मैं आपको सिर्फ ई मेल अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कंपनी के लिए ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं तो ये देखिए ईमेल अकाउंट्स का आइकन है लेकिन ईमेल अकाउंट आइकन पर जाने से पहले ईमेल की रूटिंग जो है वो डिफाइन कर देते हैं ईमेल की रूटिंग के लिए आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करके चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि आपकी जो ई की रूटिंग है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए ये बहुत जरूरी स्टेप है अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो आपको ईमेल रिसीव नहीं होगी तो जैसे ही आप इसको एक्टिव कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ पे आके अपने लिए ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं इस थर्टी जीबी वेब होस्टिंग स्पेस में आपको टेन ईमेल अकाउंट्स मिलते हैं जैसे कि आप डिफरेंट नेम से ई अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट पर क्लिक करते हैं अब मैं इन्फो का ई मेल बना लेता हूँ और यूजर नेम 
पासवर्ड पासवर्ड मैंने चूज कर लिया इसके अलावा आप इसमें स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस ईमेल आईडी को कितना स्पेस देना चाह रहे हैं सपोज थर्टी जी जैसे आपकी वेब होस्टिंग स्पेस है तो हम इसको जो है वन जी बी पर ई मेल आई दे देते हैं आप इसे ज्यादा भी दे सकते हैं टेन जी बी फाइव लेकिन आप पे डिपेंड करता है तो इन माई सजेशन आप वन जी बी रखें बाद में आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं तो क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देते हैं अब आपका जो ई मेल है वो एक्टिव हो गया अब इसको किस तरह यूज करना है तो वापस आप ईशाल पे जाए और आगे लिख दें वेब तो आपका है ईशाल फूड डॉट कॉम स्लैश वेब में तो जो भी आपका डोमेन होगा उसके आगे आपने लिख देना वेब में तो जैसे आप वो लिखेंगे आपके सामने लॉग इन स्क्रीन आ जाएगी अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डिफाइन कर दें सपोज इनको एट शाल फूड डॉट कॉम पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया जैसे ही मैंने पासवर्ड इंटर करके मैंने उसको लॉग इन किया तो अब ये मेरे पास यहाँ पे ई जो है वो ओपन हो गई है अब यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट थीम है आप सिलेक्ट कर सकते हैं राउंड क्यूब और हाउट क्यूब डिफरेंट आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं आप अपने मोबाइल पे आप अपने लैपटॉप पे आउटलुक पे ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप इनको डाउनलोड करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं मैं एक डिटेल में वीडियो भी बताऊंगा जिसमें आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आप अपनी ई अपने मोबाइल फोन पे या आउटलुक पे कन्फिगर कर सकते हैं इसके अलावा मैनुअल सेटिंग्स भी हैं आप इनको भी यूटिलाइज करके कन्फिगर कर सकते हैं तो राउंड क्यूब पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास ईमेल्स ओपन हो गई हैं आपने कोई नई ईमेल कंपोज करनी है तो आप कंपोज कर लें इसके अलावा इनबॉक्स है सेंड आइटम है जंक्स है ट्रैश है ये सारे आपके पास ई के टैंपलेट हैं अब आप ई को सेंड रिसीव करने के लिए आपकी जो डोमेन है वेब होस्टिंग है वो रेडी है तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इनशाला फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप के लिए आपको मैं गाइड करूंगा किस तरह आप अपनी लिए वेबसाइट की डिजाइनिंग करेंगे और उसके बाद थर्ड स्टेप में किस तरह आप उसको एडवर्टाइज करके बिजनेस जनरेट करेंगे शुक्रिया